我的遗照就用这张吧，如果他允许的话。一会儿二哥，我给你做吃的去。直接走流程吧。小韩，以后能不能多回来几次？一星期一次，满足不了江太太啊。不是，云向晚，你别以为我不知道你的心思，想怀上我江小涵的孩子来要挟我，别做梦。和你离婚之后，我还要嫁人。江总，现在可以放心了吧？对了，下周我不会回来。如果你敢去老爷子面前搬弄是非，后果你是知道坚持住了，云向晚，三年马上就到了。小韩，你滚开！我娶你是不想违背老爷子的意愿，你还真拿自己当姜太太了。签了，婚期三年，三年后离婚，中间不许有孩子，对外不许与姜太太自居。就剩三个月了，太太，为什么不告诉江总？以江总的实力，未必不能在三个月内为您匹配到合适的心脏啊！我们已经不是江太太了，还麻烦人家做什么？辛苦顾医生替我保密，我要先去上班了。婉婉，你听说了吗？我们部门空降了一个总监。哎，本来应该是你的呀，太不公平。也许是我的能力入不了江总的眼吧。什么呀，跟能力一点关系都没有。我听说啊，他是江总的青梅竹马。哎、对了，下周我不会回来。如果你敢去老爷子面前搬弄是非。后果你是知道的。原来是他的青梅竹马回来了。向寒，一会儿欢迎酒会，你看我穿这一套好看吗？你穿什么都好看。你穿什么都好看。哎呀，还有外人在呢。我在外面等你。嗯。江总好，原来他也有温柔的一面，只是不给我而已。各位同事，我是陈欣，非常感谢小韩的信任，让我出任公司的总监。希望以后在小韩的带领下，我们可以一起把江氏集团带到一个新的高度。哼。一口一个小海，生怕别人不知道他跟江总的关系。我看呐，别当什么总监了，不如直接宣布当江太太得了。也许，人家很快就能成为名副其实的江太太。你叫云香婉对吧？
，你叫云向晚对吧？你好啊，程总监。向晚呢？其实以你的能力和资质，总监这个位置本该是你的。你也知道啊，桑桑，你别介意啊，程总监。其实我相信江总的眼光的，你一定比我更适合这个职位。你不觉得委屈吗？堂堂的江太太。在江氏集团做一个无人知晓的小员工，别人不知道，我怎么可能不知道呢？我跟小韩可是青梅竹马，知根知底的。所以你今天来是向我炫耀的。人呢、啊，总是喜欢高看自己，你有什么资格值得我冲你炫耀呢？我来是向你下通牒的。回来了，江太太的位置就是我的。我会回去转告江老爷子，让他尽快同意我和江总离婚。你难道老不死的压我？哎呀，云向晚，你干什么？你没事吧？我没事，小韩。算了，我出来乍到，他不服气，我也能理解。道歉，林校晚这是觉得陈总监抢了他的位子，气度也太小了吧？当着江总的面还敢这么做，等着被开除吧？不会的，婉婉不是这样的人。道歉，我为什么要为没有做过的事情道歉？算了，就当他什么都没做吧。我最后跟你说一次。向陈星道歉，不然后果你是知道的、啊。现在我可以道歉了，对不起，程总监。小韩，我……你给我站住！江总不是喜欢按流程办事吗？好呀，接下来是开除还是什么？按流程走的事。江子涵，你今天不是不回来吗？我不回来，怎么满足你了？你干什么？林向晚，你别在这装了。你今天这么做，不就是让我找理由回来，满足你吗？我成全你。张总，你疯了！哼，你是在跟我玩御前过重的把戏是吗？还是说你让外面的野男人给喂饱了？江总在外面有别的女人，我在外面有野男人，最多算是成品。云向晚。我们还没离婚呢，你也知道我没离婚。怎么，开始跟我玩装可怜这招了？对呀、啊，被你发现了。反正我已经被公司开除了，明天我就必须上。你休想！你只要在我江家一天，你就要给我打一天的工，就算死也要给我死在工作岗位上。江小涵，恐怕要被你说中了。小韩，你看我这样安排可以吗？都挺好。程总监有事找我。向晚，你来了，这里有个项目需要你去谈一下
，这是销售局的项目，不是我的工作内衣。向晚，让你参与销售组的工作，也是对你工作的认可嘛？而且，这也是小韩点过头的。抱歉，我不需要这样的认可。如果你不同意，我会把整个设计组的员工全部开除。为什么？这跟我们设计组有什么关系？我似乎没有向你解释的义务吧，云小姐。婉婉，啊，你没离职，可太好了！僵尸这样的工作可不好找啊。好，我去。小韩，云姐姐好像生气了，我这样做是不是不太？她没有资格生气，我去见我客户。喂，马老板，人我给你送过去了。可别让我失望啊！哎呀，我没想到是云小姐来跟我谈笑，我太开心了。来，喝一杯。抱歉，我不喝酒。连一杯酒都不肯赏脸，云小姐到底有没有合作的诚意啊？我是来谈项目的，不是来喝酒的。要是说非得喝酒才能谈这个项目，这个项目。不谈一百。马老板，这是什么意思啊？这里可是江氏集团的饭店。哼，云小姐，项目可以不谈，但是男人跟女人之间这点事儿咱得谈呢。哦，原来是男人女人之间这点事儿啊。你早说嘛，早说我不就明白了？这男人和女人之间的事儿啊，可不能白谈。有什么交换条件啊？云小文，云小姐，你想要什么？我马红才有的是钱。我想要。去死！怎么？给我抓住他！我看你们谁敢！啊，你你别乱来啊！睁开眼、啊，你让老子死了！别乱来啊！别乱来！嗯、给我抓住他！放开！江总，你还是看一眼吧。拿走。这不是他自找的。开车。都是老子占女人便宜，吃你这个贱人的亏，把衣服给我扒了。起来。放开。我今天非得干死你！放开我！放开！放开！要，给我你！这么想要，我现在给你！放开我！放开我！放开我！小峰。老板，你怎么样？你他妈谁呀、啊？老板，老板，把他偷走，我得出手给我跪了。老板，我不走。
啊啊！林向晚呢？你又谁啊？江总，太太被苏家警人苏木恒带去医院了。啊啊！苏木恒，把他的手给我废了！啊！已经被废了，那就再废一遍，叫上双腿。是。啊啊啊啊啊啊！啊你们妈妈，我，我不要你啊，叫你，小八。开心吗？好吧。小八，真的是你啊！好吧。是我，我终于找到你了。好吧，是我，我终于找到你了。小八，原来。当年那些人真的是把你杰和苏家当继承人的，我还以为他们是坏人呢。小八，恭喜你啊！比起当苏家继承人，我更想回到和你在孤儿院朝夕相处的日子。小八，都过去了。哦，先别说我了，老板，你身体到底是什么情况？医生怎么说啊？我让医生给你做了个全身检查，报告应该出来了，我现在去拿。哎，别去，不着急，我有点饿了，要不你先帮我买点吃的吧。行，我现在去。你怎么出来了？生病了就别乱跑，好好待着。다시너를볼수있을까다시스쳐지는가버리울며앞에서있어잊지못해꿈이없을까우리멀어지는너에게쳐다지못했어한번더。我这不是想快点见到你吗？我帮你回去。嗯。老板，你怎么出来了？没什么，就是随便走走。你身体还没恢复，我帮你回去。不用了，我自己回去洗。乖。哎，我自己来吧。哎，对了，小八，那个检查报告我自己看过了。其实我就是低血糖加上情绪激动才昏倒的，没什么大事儿啊。老板，你在江家是不是过得很不好？滚开！那怎么可能呢？我可是江太太呀、啊。其实你是不想违背老爷子的意愿，你还真拿自己当江太太了。我要是过得不好。那这个世界上还有人过得好吗？老板，你就别骗我了。江小涵要真的对你好，怎么会跟你隐婚？又怎么会让你跟马洪才那种人渣去谈合作啊？你还留着这张照片呢，老板。在孤儿院的时候
，一直都是你护着我。以后，我想由我来护着你，和江小涵离婚吧。小爸，我只把你当弟弟。没关系，我可以等，等到你喜欢我。苏慕恒，你家里知道你这个堂堂苏家继承人，喜欢当男小三吗？江总这时候倒是来了，晚晚差点被马红才玷污的时候，你在哪？苏慕恒。别以为一个私生子当上了苏家继承人就可以对我指手画脚，这是江城，江家的江。那我不介意让江城换个姓。小爸，你还是先走吧。江总，你不照顾你的程大总监，来我这里做什么？怎么，我来的不是时候？打扰你和苏慕恒缠绵了。我来的不是时候，打扰你和苏慕恒缠绵了。所以你怎么想？我要睡觉。看见我就想休息，你是被马红才还是苏慕恒玩累了？我跟谁玩？跟你没关系。你干什么？杨小涵，你放开我！既然没关系，那就跟我也玩一场吧。你你干什么？在别人面前当荡妇，在我这个正牌老公面前当贞洁烈女。这里是医院。原来江太太也怕被人听到啊。董川，把这层给我清偿。是张总，你干什么？现在江太太可以放心跟我玩了。你真的疯了，江总！你你，这个时候就别玩欲擒故纵了，你就走流程吧。你去哪儿啊？刚才不是很累吗？现在反倒有力气了。再累也要出去买药，以免怀上你这江家的孩子。嗯、云向晚，你又耍什么花样？云向晚，你可真能装啊！还说出去买药，你包里明明就有药。还敢说不是？包里背着药和你老相好的照片，不就是为了方便他玩你吗？你要死，找个没人的地方死，别让我看见，我嫌恶心。让顾生来见我。是。哎，小八。老板，江小孩没对你怎么样吧？没有，我很好。他还是很关心我的。啊、我嫌恶心。
他对我很好，还算他有些人气。哦，对了，给你打电话是有件事忘记告诉你了。当时在包厢教训马红才时，他说是诚心让他这么干的。我把录音发你。这里有个项目需要你去谈一下。我早该想到的。江总，您找我。不成，一周前你给江家人体检，有没有发现谁身体有问题？没有，都很健康。所有人，所有人。果然如此，小韩，云姐姐今天又没来上班，她是不是身体还没好啊？她身体好的不能再好，那她怎么不来上班呢？她这样，人家好难带团队啊。程大总监是想开除我？姐姐瞧你说的，我哪里舍得开除你啊？我只是想让你遵守一下上班的规定罢了。现在舍得开除我了吗？林香婉，你是想死是吗？对，我就是想死，求江总成全。这是我的辞职报告，江总，请复批吧。小韩，我是不是做错什么了，惹云姐姐这么生气？林香婉，谁允许你离职了？我是不是说过，只要你再将近一天，就给我上一天班？现在我可以离职了。你要跟我离婚？这不就是你三年来一直都想要的吗？云笑婉，你别以为我不知道你的心思。你明知道老爷子过两天就受罪，你故意在这个时候跟我说离婚，你是让老爷子折磨我是吧？江总，你不必烦恼，我已经告诉老爷子，他已经同意了。所以，赶紧把这两份文件签了。我让你走了吗，江总？还有什么事吗？你刚才打诚心，我需要一个交代。江总想要交代，那就让程总监给你交代。林姐姐，我真的不知道怎么惹你生气了。不知道是吧？那我再提醒一下。啊、云笑婉，你真的不想活了是吗？既然程总监想不起来。江总又想要一个交代，就去找马红才吧。马红才怎么了？去问问你的程大总监吧。我没有，不是，我不认识他，我不知道什么马红才。董帅，马红才现在在哪？带我去。是。就剩最后一件事情。喂，你好，我预定的目的有了吗？云小姐是吧？已经有满足您条件的目的，请您留一下目的主任的姓名。云小婉。云小姐，是目的主任的姓名。云小婉。我知道了，这是为您更新。你必须帮我。云香婉已经提出离婚了，只要过了这一关，我就是江太太了。这是你的事，和我没关系。哼，别忘了，我知道你的真实身份。只此一次，没问题。过了这一关，我再也不会麻烦你了。哎，江总，江总，江总，我错了，你饶了我吧。我问你答。你只有一次回答的机会，你你问你问，你对云向晚下手，是谁指使你的？这什么指使、啊？我就是见色起意嘛。哎，江总，我再也不敢了，我再也不敢了。还有其他人接触过他吗？我们的人一直看着，没有其他人来过。
给老爷子过完寿宴，就可以安心的走了。王婉，王婉，王婉，你这是去哪儿了？离职了，无业游民，随便逛逛。王婉，没工作没关系，我养你。小八，你应该还有其他工作要忙吧？你就先回去吧，下次再说。我恰好现在不忙，我送你回家吧。苏总，苏总，您接下来的行程是在两个小时之后，时间完全来得及。怎么，王婉，我送你回家。爸爸，苏总，十个亿的项目都比不上送云小姐回家吗？您这也太任性了。我送你回去。小韩，我今天不想回家，我想跟你回江家。我想跟你回江家。我的意思是，云姐姐好像误会是我指使的马洪才，我想去跟她解释清楚。你做的没错，没有必要向她解释。只要能消除误会，我委屈一点没关系的。我是不会让你受委屈的。只要我当上江太太，就一点都不委屈了。小八，今天谢谢你送我回来。王婉，你永远不用跟我说谢谢。小八，我知道你的心意，但是王婉，你不要现在就拒绝我。我说过的，我可以等。哪怕是等一辈子，小八，我已经快活。你好大的胆子，偷情都偷到我苏家门口来了。江总，我跟婉婉光明正大，何来偷情一说？苏家真是好家教啊！知三当三，不以为耻反以为荣。江总好像没资格来教育我吧？江总公然带别的女人回家。也不成多让啊！陈心可不是外人，明孝的才是。那还真是谢谢江总成全了。王婉，江小涵都这么说了，你就跟我走吧。苏总好口味啊，我玩腻了你们，都已经去接受。江小涵，你小八，今天谢谢你了，你还是先回去吧。王婉，我就是想告诉你，江小涵他根本配不上你。而我会一直等你的，小韩。没想到云姐姐和苏沐恒这么熟啊，他们一定很早就认识了吧？嗯、站住！你去哪儿？我这个别的女人搬出去住，给江家真正的女主人腾地方。搬出去住，我看你是迫不及待的要搬进苏家吧？江总，你放心，我不像某些人，廉耻两个字，我是知道怎么写的。云向晚，你少跟我阴阳怪气的，你污蔑陈心的事，我还没跟你算账。我污蔑他。云姐姐，我今天是来跟你解释误会的。那洪才真的不是我指使的，你信了？我亲自审问的马洪才，他亲口说了，还能有假？江总，你那么精明的一个人，不知道什么是生来吗？云向晚，你以为别人都跟你一样，功于心计，蛇蝎心肠吗？是吗？他说是诚心让他这么干的，我不轮一发你。算了
，算我误会我们冰清玉洁的江大总裁。一句误会就算了吗？你可是打了陈心脸个耳光，道歉。如果我不道歉呢？你是想让我死吗？你真以为我不敢是吗？换张东西。换张东西，你在干什么？爷爷，你怎么来了？我要是不来，还不知道你竟然是这么对婉婉，难怪婉婉要离婚。婉婉，你没事吧？没事，爷爷，我们是闹着玩的。哪家总裁会掐脖子玩？爷爷，你误会了，小韩他就是……还不送客？你巴不得让一个外人来看我们江家的笑话嘛！小韩，爷爷好像对我有些偏见呢。他已经被云县婉那个女人蒙蔽了，你不用理会，我让董川送你回去。小韩，过两天江爷爷的寿宴，能不能带我去啊？我想说去给江爷爷祝寿，让他对我的印象能够改观一些。你真是有心了，过两天我去接你。婉婉，是不是陈心破坏了你和小韩的夫妻感情？是的话，我马上让他永远消失。爷爷，不怪他，我跟小韩本来就没什么感情，何谈破坏？哎，婉婉，是爷爷对不起你啊，当年强行撮合你和小韩的关系，哎，让你受了三年的苦啊。爷爷，这事不怪你，毕竟当时我是自愿加入江家。我也是真心喜欢他，婉婉，你先别拒绝我，我孙子真是个帅小伙，你嫁给他是不吃亏的。爷爷，真是谢谢您的好意了。呃<笑>나를꾸며봤어요그대를마주치면또왕왕你当年那么喜欢，现在就一下子不喜欢了吗？就算有再多的喜欢，在这三年里，早就已经消磨殆尽。那臭小子真不是东西，你这么好的媳妇，他都不知道珍惜。罢了，既然你已经想好了，爷爷支持你，还不滚进来！两天以后，我会在寿宴上宣布你们离婚的消息，你们好自为之吧。爷爷，我送你。送个屁！我让你滚进来是为了送我吗？我怎么有你这么蠢的孙子？婉婉，小白，你这是？我也是准备去给江老爷子过寿的，我跟你一块去呗。嗯，走吧。江总，小姐她去接陈心云向婉，虽说你马上就要和小韩离婚了，但毕竟还没有离。你这样公然和别的男人成双入对，你还要不要脸啊？董夫人，我做什么事情好像你没资格管吧？我没资格。小韩亲妈不在了，我就是他亲妈，江家的主母。你看江总，他认你吗？你
我们走吧。韩老板，他刚说的是真的吗？你真的要跟小韩离婚吗？是，爷爷今天就会宣布。太好了，老板，你终于想通了。穆恒哥哥，穆恒哥哥，好久不见呀、啊，你变得更帅了。呃，你是？穆恒哥哥，我是潇潇呀、啊，小时候我们经常一块玩呢。潇潇，不记得了。老板。你明天就嫁给我，好不好？苏慕恒，你是来拜寿的，还是来求偶的？有谁说过拜寿的时候不允许求偶啊？在我们江家就是不允许。江总还是先把自己做好，再要求别人吧。董阿姨，这是我送你的礼物。哎呀，星星真是太懂礼貌了，这才是我江家儿媳该有的教养。不像某些人，就是条养不熟的白眼狼。孟恒哥哥，你千万不要被云向晚的外表给骗了呀！孟恒哥哥，你知道他是怎么嫁入我们江家的吗？我听说，王婉是救了江爷爷，有问题吗？孟恒哥哥，你只知其一不知其二，云向晚救江爷爷，完全是他自导自演的，要不然怎么会有那么巧合的事情？江小涵，你也这样认为吗？不是我这么认为，是事实如此。穆恒哥哥，现在你相信了吧？云向晚这种学习心肠、表里不一的女人，她根本不值得你喜欢。对，就像他们说的那样，我确实你确实不值得我喜欢。你值得我爱，你值得我爱。你有没有听清我在说什么呀？我听清了，即便婉婉如你所说的蛇蝎心肠、表里不一，那又如何？我就是爱她。什么？况且，我相信婉婉并不是那种人。在我心里，婉婉是世界上最善良、最好的女人。小八，说起来，我倒应该谢谢你们，谢谢你们把世界上最好的女人。推荐给了我，陆小三，可不要这么早说谢谢。爷爷，婉婉现在还是我的孙媳妇呢。行，那我就晚点再说谢谢。既然你们都已经知道，那就在宴会开始之前把这件事定下来。你们都同意婉婉和小韩离婚吗？你们都同意婉婉和小韩离婚吗？我举双手赞成，赶紧让她走吧，然后让欣欣嫁给小韩。云向晚当然配不上小韩哥，他更配不上穆恒哥哥。婉婉，你就不考虑再给他一次机会吗？爷爷，就让这一切都结束吧。哎呀，要不你就看在爷爷的面子上，再考虑考虑。江爷爷，你也要为婉婉的幸福考虑啊！哎，那臭小子，要是有你一半，不，十分之一用心，我这么好的孙媳妇就不会跑了。嗯，罢了，既然你们大家意见一致，那就我也同意婉婉和小韩离婚。终于结束了。我是江太太了，但是江家的财产一半由婉婉带走。什么？爸，你怎么能这样做呢？凭什么给他一半的家产？我不同意。爷爷，我也不同意。云向晚，他一分钱都不配拿，他应该净身出户。刚才可是你们都同意了的，爷爷，我们只是同意他和小韩离婚，可没同意分给他钱呀。谁家离婚不分个财产？怎么，你是想让我们堂堂家家被外界耻笑一毛不拔吗？分给他钱也可以，可以不能这么多呀。江家半数的家产，那可是几辈子都花不完的呀。那是婉婉应得的。去，把我们江家所有的资产证明都拿过来。爷爷不用了。我不会要你的钱的，爸，您听到了，他主动放弃了，我们不用给他分财产了。婉婉，你
你不用受之有愧。你在江家受了三年的苦，这些财产是对你的补偿。爷爷，我绝对不会要的，我只希望离婚就可以了。不行，必须得要。这关系到我们江家的脸面，婉婉，你也不想让爷爷晚节不保吧？婉婉，对不起，爷爷只能利用你的善良留下你了。这，老爷子，你也不能逼婉婉啊！苏小子，这是我们江家的事，和你小子没关系，闪一边去！婉婉，爷爷不想强迫你。但实在是没办法，除非不离婚。爷爷，我可以接受财产。云向晚，你这个不要脸的，你要是敢要我就闭嘴。婉婉，你继续说。爷爷，这份财产我可以接受，但是三个月之后，我会一文不动的再把钱转回江家，只有这样，江家的名誉就不会受损。说的好听，我才不信呢！我可以提前钱转让协议。婉婉，你就真的没有一点回旋余地了吗？爷爷是真的不想你离开。你干什么？我该死了！你要死找个没人的地方死。爷爷，这个婚，我必须要离。云向晚。你说必须就必须啊，经过我的允许了吗？经过我允许了吗？小韩哥，云姐姐的心已经不在这儿了，你就放她自由吧。江小涵，老爷子都已经同意离婚了。这是我和云向晚的婚姻，其他人说的可不算。江总，我离开江家，不是你一直都想要的吗？没错，是我想要的，但谁让你先提了？我江小涵从来不会让人甩，要甩，也是我甩你。江小涵，你哦，我知道你什么意思了。我撤回我刚刚说的话，这句离婚由江总来提。我什么时候说要现在提了？那你什么意思啊？云向晚，你是忘了我们的协议吗？我江小涵喜欢按流程办事，说过婚期三年就三年。必须给我执行完，苏大少爷，抱歉啊，这个女人我还没玩腻，想接盘，那就再等三个月吧。婉婉，爷爷看你吃饭时兴致不大，如果你真的一刻也不想在江家待了，爷爷做主跟小韩说。爷爷，你放心吧，三个月的时间过得很快的。只是今天对不起您了，我把您的寿宴给搞砸了。老万，爷爷的大寿过不过都没关系，只要你在爷爷身边，爷爷比什么都高兴。爷爷，未来的三个月我会多多陪您的。哎，星星，三个月一眨眼就过去了，到时候江夫人的位子啊，也是你的。阿姨，我根本不在乎要不要加入江家。我在乎的是能跟小韩在一起，我就开心了。哎呦，果然没有看错人，以后我一样都是痴情的人。月月，那没什么事情，我就先走。哎，好。走吧，婉婉，我送你回家。好啊。云向晚，你现在还是江家人。小爸。今天谢谢你了，你先走吧，婉婉，我会一直等着你的。穆恒哥哥，你等那种女人做什么？你看看我呀，我不用你等，你现在就能把我带回家。呃，不好意思啊，我这个人爱干净。什么？穆恒哥哥说我脏。哎，小韩，你把我送到公司就行了。我让董川送你。
，郑总监，先跟我来。帅哥，聊聊吗？潇潇，你干什么？妈，你干嘛呀？没看见我跟帅哥搭讪的吗？你跟谁搭讪都不能跟他搭讪，为什么？因为，因为他是你哥的助理，你哥会生气的。我哥连这都管，他未必管的也太宽了吧？啊！你给我回来！我可是江家大小姐。怎么，跟我玩冷战？我和江总貌似以前也没有举案齐眉过吧？云向晚，我们现在还是夫妻。原来江总是想让我履行夫妻义务啊？那没关系啊。上次是在医院，这次想在。沙发、厨房，还是说在这儿？你真让我恶心！明天给我滚去上班！你没离职啊？可太好了！我离职了，谁养我呀？这样时间就会过得很快。嗯顾医生，我情况是很糟糕吗？是不是连两个月都活不过了？太太，您的身体情况确实很糟糕，但是更糟糕的是，您怀孕了。什么？这不可能！我再三确认过了。不，不可能！我明明每次都。我怀孕了，我从今以后在这世上再也不是我孤孤单单的一个人。太太，把孩子打掉吧。说什么？难道您忘了吗？您活不过两个月了。既然孩子不能来到这个世上，不如打掉。太太。把一切都告诉江总。不行，不能告诉他。难道你想跟这个孩子一起走吗？顾医生，我想留下这个孩子。你有没有技术手段，让我能多活几个月呢？我就是想亲眼看看他，可以吗？太太，您这又何必呢？如果您告诉江总。他一定会竭尽所能为您去匹配合适的心脏啊！这是我的孩子，和他没关系。
江医生，你放心，为了我的孩子，我一定会积极接受治疗的。嗯，明天见。明天和宗木恒在哪里见面？在家还是宾馆？我问你话呢，告诉我，我亲自送你过去。江小寒，就剩两个月了，我们就不能相安无事吗？相安无事？你是想让我对你顶着江太太的头衔和苏木恒偷情视而不见吗？我和小娃真的什么都没有，都约了明天去见面了，还说什么都没有？那是，算了，跟你说了也是白说，我要休息了。睡这么早，是要养精蓄锐，明天和宋墨恒大干一场是吗？江小寒，你，江小寒，你干什么？你不是想要恶心吗？我就是情人和气，我给你做完热身，我就去做全身消毒。江小寒，你是疯了云向晚，你疯了吗？对，我就是疯了。你要是再敢碰我，我就杀了你。云向晚，你简直恶心到令我作呕！要是再敢过来，我真的会杀！没有人能伤害我的孩子，没有人。还好伤口不深，江总，这个是太太伤的。别给我提那个女人。其实。郑总，您好好休息，过两天我来给您换药。黄婉，你怎么了？黄婉，你没事吧？我没事。应该就是吃坏东西了，你帮我请个假，去趟医院啊！我跟你一块儿去。没事，你去工作吧。走，你真没事啊？真没事。嗯、干呕的人是云笑婉啊？干呕？难道他？怎么这两天运动反正这么明显、啊？找个医生来吧。那我还是去医院吧。好，到门口等结果吧。谢谢医生。下一位，躺上去吧。我不是来做检查的，我是来让你发财。孩子呢？最近妈妈孕吐的这么厉害，是不是你在听妈妈呀？云小姐是吧？啊，医生，我的检查结果怎么样啊？呃，云小姐，你的胎儿胎牙很好，只是没有胎心。没有胎心是什么意思啊？就是说你怀的是个死胎。不可能，我不信。这是你的检查报告
，云小姐，好好看看吧。这不可能，这一定是你们医院弄错了。你要相信我们医院的专业性。你们一点都不专业，我要找专业的医生，顾医生。顾医生他一定比你们专业，他一定会说我的孩子是好的。有事？嗯，骚扰电话。顾医生怎么不接电话呢？云小姐，你说的检查出错也不是没有可能，要不这样好不好？我们换一台机器，再免费做一次检查。没错，好吧，一定是你们这个机器有问题。你你快带我去换一台机器，再给我检查一遍。啊，云小姐，请跟我来吧。手机关机了吗？不然会影响到检查结果的。已经关好了，来签字吧，和刚才一样的检查确认书。医生，我们赶快开始吧。嗯，这就开始。不过这次我们是深度检查，需要给你打上麻醉。不会对胎儿有影响吧？嗨，当然不会了，我们是专业的嘛。嗯，我听医生的。张总，再换一次药，您的伤就好了。对不起，您拨打的电话已关机。怎么关机了？嗯、你怎么又回来了，张总？您知道太太现在在哪儿吗？她在哪儿？我不想知道。太太可能出事了，现在。江总，婉婉她不是旷工，她是身体不舒服，请假去医院了。去哪个医院了？我不知道，她没说。立刻给我查。云小姐，好好睡一觉吧，醒来就能看到结果。好。这么年轻就要摘除子？什么？摘除子宫？怎怎么了？我不是做摘除子宫，我就是做个检查。这明明是子宫摘除确认书啊！不是，我不是做这个，不是。李医生，他这是怎么回事啊？他好像不知道要子宫摘除，字都签了，怎么可能不知道？这明明是麻醉后的意识混乱嘛！可可是，还不赶紧准备手术？是。这位云小姐，抱歉了，实在是那位陈小姐给的太多了。
小八，怎么是你啊？你，林向晚，是谁允许你打掉我江家孩子的？还摘子宫，你的心怎么这么狠？给我住手！是你救了我，林向晚，你可真能装。这次没有让你得逞，你现在是不是恨死我了？小孩，我没有想打掉孩子，更没有想摘掉子宫。你还跟我狡辩？这是不是你签的字？小孩，我是被医生骗了，我是被医生骗了。小，你真是不见棺材不落泪，给我带进来。哎哎，江总，我没有骗他，是他自愿签字的。当时我还奇怪呢，这位小姐年纪轻轻，却偏偏让我给她做子宫摘除手术，说什么还省得麻烦。你胡说什么呢？江总，我说的都是真的。我作为一名医生，以治病救人为天职，怎么会害人呢？你分明就是被人收买了。够了，我带下去。江总，你就这么相信这个医生吗？难不成我要相信你这个蛇蝎心肠的女人吗？小白，哼，不狡辩了。那你告诉我，为什么要打掉孩子？你之前不是还处心积虑的想怀上我的孩子来要挟我？还是说，这孩子不是我的，所以你才要打掉孩子？江小寒。你的脑子是都用在赚钱上了吗？这，回答我！孩子不是你的，行了吧？孩子不是你的，行了吧？你撒谎！我是不是撒谎？江总知道吗？我和你每次结束的时候都吃药，怎么可能怀上你的孩子呢？再说了，现在你知道我为什么要打掉这个孩子了吧？因为我和你离婚之后，我还要结婚的，带着孩子不方便。那你告诉我，我倒想看看，谁那么大胆，敢给我江小寒戴绿帽子？江总也可以给我戴绿帽子，我绝对万都不会问的。说，孩子是谁的？孩子是我的。苏慕恒，江小寒，他怀的是我的孩子。苏慕恒，你住手！孩子不是小八的。林笑晚，苏慕恒是比我能满足你吗？不仅让你怀了他的孩子，你还这么护着他。孩子真的不是小八的。昨晚他说的对，怎么能让你护着我呢？应该我来护着你和孩子才对。小八，江小涵，有种你就护着我呢。小八。苏慕恒，活该你是真是想死啊！对，就算死，我也不能让你生了婉婉和我们的孩子。<笑>那我倒让你看看，你怎么保护他。来人！干嘛？放开他！放开他！放开他！他给我摁住！啊！啊！江小涵，你干什么？我要怀着孩子。那又怎样？一个野种，又不是我的。起来！放开我！江小涵，你个畜生！林向晚，好好表现，别让你的老乡好失望。江小涵，你干什么？你干什么？江小涵，放开我！江小涵，你干什么？我晚，我晚
说：“要是再敢过来，我就杀了你。”上次是剪刀，这次是这个。明相晚，你为了保护这个野种，还真是够拼的。不过这次，你觉得我还会再让你捅我一次吗？你要是再敢过来，我就自杀！吓唬我？你不是要保护这个野种吗？怎么会自杀呢？云笑婉，你真是我这辈子见过最恶心的女人！小白，我和他为什么会变成这样？啊，妈妈，你感觉怎么样？我没事。妈妈，你就跟我走吧，我送你出国。小白，我已经怀了他的孩子。妈妈。我喜欢你，无论如何我都喜欢你。我愿意做孩子的父亲，小八，我不值得你这么做。你值得，婉婉，你就跟我走吧，我会把我拥有的一切都给你和孩子。苏小三，婉婉现在还是我的孙媳妇呢。爷爷，老爷子，婉婉都已经怀了我的孩子了，你还不放过他吗？哼。你的孩子，你这话也就骗骗小韩那个不开窍的玩意儿。我没有，我行了，别嘴硬了。婉婉是什么样的一个人，我比谁都清楚。婉婉一定是怀了小韩的孩子，我们江家的子孙。就算是怀了江小韩的孩子又怎样？江小韩怎么对婉婉？老爷子，你不知道吗？婉婉，对不起啊，是爷爷让你受苦了。从今天起，你就住在老宅，只要爷爷活着，就不会让人再伤害你和孩子，包括江小涵那个混账东西。苏小子，时候可不早了，还不回家？妈妈，我还是那句话。我一直等你的。喂，东永苏家一切力量给我查，我一定要知道是谁支持了那个医生。婉婉，既然已经怀了小韩的孩子。那离婚的事是不是？爷爷，这个孩子是个意外，但是离婚是我们三年前就已经定好了。婉婉，你要多为孩子考虑，只有江家才能给孩子最好的条件。爷爷，我知道什么样才是对我孩子好。爷爷知道，爷爷希望孩子出生以后，你能经常带着孩子回来看爷爷。我会的，好，休息去吧，爷爷。我希望你不要告诉他，也就让他继续误会下去吧。管家，明天把赵律师请来。我想把遗嘱给立了，顾晨，你还有什么要说的吗？我对江总隐瞒太太怀孕的事，江总只是让我离开江家，我感谢江总。那个女人害你离开江家，你真的就不后悔吗？江总，在江家，太太是唯一把我当朋友对待的人。苏不恒现在拼命查李医生
他再这样缠下去，肯定缠到我头上的。我上次说过，只一次，我已经帮过你了。你要是不帮我，我就把你的真实身份告诉江小涵。你别学，我就是威胁你，怎么了？你又不是第一次了，还没习惯吗？我要是做不了江太太，咱们俩谁都别想好过。你就帮帮我，我成了江太太，我也会帮你的呀。难道你就甘心这样一辈子见不得光吗？我会把这个医生处理掉，但你成了江太太，我要拿到属于我的一份。什么？那个医生死了？行，到了，准备点。云夏婉，你个贱人，你还没跟我哥离婚呢，你就勾引莫恒哥哥，还怀了他的孩子，你贱不贱呀？我让你走了吗？信不信？我让你对的野种消失！啊。我告诉你，如果有人敢伤害我肚子里的孩子，我就算拼了这条命，也会让他付出代价。不信，你可以试试。云小丸，你个贱人，你竟然敢吓唬我！你信不信，我让爷爷把你赶出江家！他怎么死的？过红绿灯的时候被车撞死了，表面上看是场意外，但实际上是被虐的。婉婉，幕后人是谁？你应该能猜到吧？之前的马洪才，还有这次的医生，都是临时改口，如出一辙。不出意外的话，是诚心无疑，可我们没有证据。上次马洪才的录音也当不了证据。这个程心做的确实干净，我查遍了这个医生所有痕迹，都没有找到跟程心有关的。可是，仅凭程心一个人是做不到这一点。你是怀疑有人帮他？对，小八，我想请你再帮我一个忙。好。你都不问问我是什么事吗？只要是你提的，我都可以。谢谢你，小八。我想请你帮我找到李医生的夫人，也许能从他身上查到什么。行，没问题。老爷子，您放心，遗嘱的事儿，明天我找公证人员来。啊，辛苦了，赵律师，应该通的。嗯，爷爷，你要问我多主啊？其他的事，待会再说。赵律师，我送你。啊，好，走。先生，说吧，让爷爷给你做什么主？爷爷，你为什么要立这样的遗嘱？你怎么能把所有的财产留给云小婉那个贱人？不许这么说，婉婉。爷爷，他可怀着野种啊！婉婉怀的是小韩的孩子。好，好，就算他怀的是我哥的孩子，但他毕竟是个外人呐、啊。你应该把遗产留给我呀！有你哥在，一辈子花不完的钱。婉婉离婚以后，她一个人带着孩子是很辛苦的。这跟我们有什么关系？我们江家的钱，他云向婉一分也别想拿到。够了，这个家还是爷爷做主，还轮不到你说三道四。啊、到底谁才是你亲孙女？你个老不死的！小，爷爷，爷爷你怎么了？爷爷，婉婉，婉婉，带着孩子离开吧。这里，这里不是家。爷爷。
爷爷。知道了，老爷子被救过来了。急什么呀？我话还没说完呢。虽然被救过来了，但是陷入了重度昏迷，很有可能一辈子都醒不过来了。太好了，这下小韩就不会知道是我们潇潇干的。潇潇，你挺大胆的呀，敢对老爷子下手。谁让那个老东西要把遗产留给云向晚那个贱人？什么？什么？他为云向晚立了遗嘱？这个老公死的这么偏心？潇潇，做得好！要不是你动手了，咱们江家的财产，怕是要被云向晚那个贱人分走了。妈。反正他也醒不过来了，那我们不用担心啊。可未必。现在小韩以为云向晚肚子里的是野种，可我们都心知肚明的就是他的孩子。你说，如果有一天小韩知道那是他的孩子，会不会给这个孩子分家产呢？那绝对不能让我哥知道啊，妈。星星，你的意思是？既然潇潇已经动手了，那我们就一鼓作气，永绝后患。嗯，爷爷，你不是说要让我带着孩子回来看你？那你得醒过来呀！你知道吗，爷爷大人？你向晚，你还是人吗？你竟然连老爷子都害！小韩，不是我害的爷爷，不是我。不配叫他爷爷。小韩，真的不是我，是蒋小小。我亲眼看到他从爷爷的房间里出来了，不是我。小云向晚，你不要再当我们潇潇。潇潇今天一直跟我和程心在一起，根本就没出过家门。就是小韩，我也可以作证。就是，我一直都没出过门。你，你还要狡辩吗？你们可以查监控，监控也被你们破坏了，是吧？你们可真够绝的。事到如今，你还不承认？林<笑>向晚。爷爷对你那么好，你都能下得了手，你还有没有心？江小，在你心里我到底是什么样的人？你连一丝信任都不吝啬给我吗？你在我心里就是贼，你不择手段、费尽心机想偷走我们江家东西的贼、啊，一个贼也配我信任？原来我在你心里是。你现在就是杀死爷爷的杀人犯！你有证据吗？你们有谁看到我伤害爷爷吗？你就说我是杀人犯！我做事还需要证据吗？也是，江总做事不需要证据。你想做什么就做什么。你现在想做什么？你想把我关进监狱是吗？哼，让你进监狱太便宜你了，董川。把他关在房间里，先饿上三天。你能不能这么做？我肚子里还有孩子呢。一个野种而已，跟我有什么关系？他不是野种，他是你的孩子。小韩，你千万不要被他给骗了。云向晚，你不要污蔑我哥，你也配怀我江家的孩子？你就算怀了我的孩子，也跟我没关系
你生的孩子，我嫌脏。孩子，你放心，妈妈一定不会让你有事。云姐姐，喝了一天的滋味儿不好受吧？你们在干什么？你别那么紧张嘛，我这不是怕你跟孩子饿了，所以拿碗汤过来给你喝嘛。别装了，你到底来干嘛呀？看来这个贱人果然没那么容易上当。云向晚，我劝你乖乖把这碗堕胎药给我喝了，我还能求我哥放过你。堕胎药，成仙，我马上就要和小韩离婚了，我肚子里的孩子一定不会妨碍你的。我不放心，我喜欢所有的事情都在我的掌控之中。来人，来人！别叫了，外面的人早就被我们给支走了，没有人会来救你的。没有人会来救你。我劝你啊，还是把它给喝了。毕竟你啊，带着个孩子也不好再嫁人。我，我肚子里的孩子是小韩的。你要是敢伤害他，小韩不会放过你。小韩，小韩永远都不会知道的。笑笑，董阿姨，我看余向晚好像不是很想喝啊，要不咱们喂喂他？早该这样，跟这个贱人废什么话呀？你们要干嘛？摁住他！来人！来人！来人！啊！笑笑，云向晚，你现在知道错了，威胁我的时候怎么不知道啊？晚了。你怎么出来了？杜他们要杀我的孩子，快救救我！快点放心，我会帮他们的。三个人搞不定一个孕妇，程心，我对这样的合作很不满。我会把这个医生处理去。但你成了姜太，我要拿到属于我的衣服。云向晚，你个贱人，你竟然敢让我破相，我要抓花你的眼！你想让姜小涵发现吗？赶紧搬桌子。抓。爹爹被程心收买了吗？云向晚，你现在知道我的实力了吧？小韩身边的人都是我的人，你拿什么跟我斗啊？我求求你，放过我的孩子，我什么都答应。抱歉，我只想让你的孩子死。喝，全喝下去
放心，我保证让他的野种啊死得透透的。我的孩子，江小海，你在哪？我们的孩子要没了。哎，行了，就这样吧。现在外面下着雨，他这个鬼样子，如果被小韩看到了，肯定以为是他跑出去被我们抓回来，给他松开。云向晚，这就是你得罪我的后果。得了，赶紧离开这。小哥哥，要不要喝一杯庆祝一下？送你在干什么？江潇潇居然不知道董川的身份，董阿姨居然连自己的女儿都瞒着，瞒的可真够紧的。我、嗯。我的孩子一定还要救，我要救我的孩子林向晚，你是在跟我演戏吗？我们在拍戏吗？我就算，就像是一场戏一样。云仙丸，云仙丸，医生，医生，医生，医生。怎么？快救救他！哎，怎么？快！对不起，江总，我们尽力了，孩子没保住。小小，你的目的都达到了，我们可以离婚了。林向晚，你这想把你孩子的死都怪在我身上？我只想知道，我们可以离婚，我们可以离婚。我们的协议还没到期呢。如果我要违约呢？你有什么资格违约？你就算死也要把这三年婚期给我执行完。没有离你，只有丧偶，是吗？你以为我真不敢杀你是吗？
，就凭你对爷爷做的那些事，你就该死。东叔吧，你知道违背我的后果吗？你觉得我还有什么可失去的吗？从今天起，合约作废。你立刻从江家给我滚出去！多谢江总成全，不过我还不能滚，我需要一些补偿。不过你放心，我不要你的半数财产，我只要两个亿就够了。堂堂江氏集团，区区两个亿，应该不会离色。跟我结婚三年，你就有两个亿，你不觉得委屈吗？不委屈，我马上就会重新嫁人了，两个亿足够了。云向晚，你都已经被我玩烂了，还能找到重新接盘的人，你真是好本事。钱会打到你的账户里，就当我这三年的过夜费。孩子，你放心，伤害你的人，妈妈一个都不会放过，血债血偿。桑海。你看，你都跟云向晚离婚了，是不是该让程心进门了？欣欣从小跟你青梅竹马，她对你的心意，你可是知道的。也是，我们下个月就举行订婚宴。太好了，小韩，我们终于可以在一起了。我要休息，别来打扰我。一个月吗？足够了。王婉，王婉是我，王婉，对不起，都怪我没有及时赶到。对，就是怪你，苏木豪。对，都怪我，我应该一直陪在你身边的，王婉。你别难过，孩子，我们还是可以有的。你想让我生根你的孩子，你配吗？婉婉，你不想生可以不生，我们可以不要孩子。够了，苏木豪，我本来可以好好的当江家的太太的，但是你非要死缠着我。现在我和江小涵离婚了。我以后再也当不了江太太了，我，你还想和我在一起是吗？你凭什么和我在一起啊？你、你们苏家和江家能比吗？云小姐，你怎么能这么说苏总？你这让他一动。婉婉，我知道你很难过。你跟我说什么都没关系，苏木豪，我最讨厌的就是你这副样子，你知道吗？你从小到大都是这样懦弱无闻，一点都不像个男人。我告诉你，你连张小涵的一根手指你都比不上。婉婉，婉婉，滚！你要是再缠着我，我就报警。婉婉，我。
，苏总，我们走吧。小巴，对不起，我只能用这样的方式逼你离开我了。不要对我这个屌丝之人浪费时间，你应该去追寻属于你的幸福。我做完最后的事情，就会通知世界。高。真没想到云小姐竟然是这种表里不一的虚伪女人。不能这么说娃娃。苏总，她在那样说你吧？婉婉是这个世界上最善良、最好的女人，她从来不会那样伤害我。他那样说肯定是有原因的，给我查，我要知道婉婉身上发生的一切，事无巨细。是苏总。婉婉，这辈子无论如何我都不会离开你的，因为我的心不允许。下一位。太太，不用叫我太太，我已经离开江家，叫我名字就可以。我还是叫您太太吧，已经叫习惯了。您孩子的事我听说了，太太您节哀。都过去了，顾医生，对不起，是我害你离开江家，只能留在这样一个小小的诊所里。我是自愿帮太太的。太太，您别内疚，我觉得这边啊也挺好的。这是，这是我收购的一家医院，送给顾医生。太太，这是要补偿我，没把我当朋友吧？我就是当顾医生是朋友，所以才这么做的。而且，我还有两件事情想请顾医生帮忙。就是这两件事，没问题，交给我。顾医生都不问问我要做什么。太太是我的朋友，您做什么我都支持您。谢谢顾医生。太太，一定要成功。嗯。抱歉，今天不营业了。我不是来看病的，顾晨医生。你是苏慕痕？心衰晚期，还剩两个月了。怪不得婉婉会跟我说那种话，当时想一个人去死。苏总，对不起。之前都是我错怪云小姐了，不行，我绝不允许。这边立刻在全世界范围内寻找心脏，就算耗尽苏家所有财产，也必须要救婉婉。是，太太。对不起，我透露了你的秘密，因为我不想失去你这个朋友。行，你赶紧喝呀！来，一块一块一块。哎，嗯。看来马老板恢复的不错啊，都能继续寻欢作乐了。你谁呀？你管得着吗？哼、哦，云小姐啊。你怎么来了呢？其实我今天来是来找你谈合作的。谈合作？哎呦，你们这些大人物就别折腾我了！我双手双脚被断两回了，我已经得到惩罚了。我马老板
你这么害怕我做什么的？我不过就是一个手无缚鸡之力的女子吧。你表面是一个人，你身后站两尊神呢。哎呀，好了好了，来，马老板，之前的事啊都过去了，我这次是真心来和您谈合作的。林小姐，想怎么合作？去，赶赶赶赶紧出去！哼，其实我就是想确认一下，上次拿钱收买你改口的人是董川对吧？是什么改口？我我不知道云小姐在说什么。想不到你这个人拿钱办事还挺有职业道德。这里面有五百万。就是董川，他给了我一百万。好，很好。这是你的，谢谢云小姐啊！云小姐太大气了。还有一件事，如果你能帮我办成这件事，这五百万也是你的。云小姐，快说，让我干什么？其实我想让你帮的这件事情，就与这个董川有关。好、啊，我当什么事儿呢？云小姐放心，这种事我是专业的。好，那我就等着马老板您的好消息了。云小姐，慢走啊！老大、老二，来大活了。您就是李夫人吧？我是来找您的。原来我老公不是车祸意外，而是被人杀害的。虽然你老公确实有错，但也不该就这么死。我认为你有必要知道真相。谢谢你，云小姐，我老公差点害了你，我替他向您道歉。他是他，你是你，不用向我道歉。你是不是想要报仇？我可以帮你。我是个服务员，最懂得察言观色，我能看出你的恨意。我确实想复仇，只不过我不想把你参与进来。你是个好人，我不怕，我也想为我老公报仇。那你可想清楚了，就算你复仇成功，你后半辈子也后悔了。林小姐。我老公虽然没能坚守住本心，做错了事儿，但是他真的对我很好，我爱他。好，我给你这个机会。董先生，请。哎，这边，董先生。别说吧，找我干嘛？没别的事儿，董先生，就是我这两位手下吧，仰慕您风采很久了，呃，特此招待一下。喊人，见过林先生。我有什么风采？我就是个助理。哎呦，董先生太谦虚了，谁不知道您在江氏集团那是一人之下，万人之上啊！叫您二号总裁都没错，对吧？来来来，一起敬董总裁一个。嗯，你们两个招待好董总裁，快快快！真是百闻不如一见，董总裁，今天一定很开心，给总裁道歉。来，董总裁，敬您一杯。嗯，你看喝的也差不多了，那我给您叫个女人。我的要求那可是很高的，明白？保证明白。去啊！
，你既然真的把他搞定了。你既然真的把他搞定了，江小姐的吩咐我肯定全力以赴啊！你确定他认不出来我？不会，我的药可神奇了。那会不会影响他正常发挥呀、啊？比平时还猛烈。但我可要好好理教一下。江小姐，慢慢享用。下去吧。你这是在玩我！哼，他果然不认识我了。总裁，人家就是想要玩火。嗯、<笑>就敢挑战本总裁的底线，本总裁怎么好好的尝尝？总裁。总裁，饶命呀、啊！今日，江城迎来盛世，江氏集团总裁江小涵与程心小姐举行订婚仪式。小韩，婉婉是个好姑娘，你要好好对她呀。江总，时间到了，走吧。爷爷，我又来看你了，不过这应该是最后一次。<咳>我不知道我今天做的事情你会不会怪我，但我希望你怪我，因为这样的话就证明你快醒过来了。爷爷，再见了。披萨的每一个温暖。陈小姐，恭喜！还叫陈小姐呢？哦，抱歉，抱歉，江夫人。谢谢你们来参加我和小韩的订婚宴。欣欣，恭喜你得偿所愿啊！多亏了妈的功劳。小韩，我也得偿所愿了呢。人到齐了，那就开始吧。还差一个呢。云向晚，云向晚，云向晚，你个贱人，谁让你来的？怎么不欢迎我？好歹我们大家还是相识一场呢。你这种人也配让我们欢迎？来人呀，把他赶出去！慢着，小韩，云向晚，你又要耍什么花招
，还是江总善解人意、啊。我今天可是带着满满的诚意，特意来祝福你们的，还给你们带了礼物。哥，你看到空着手，什么都没拿，还说送礼，分明就是来捣乱的。是啊，小韩，别跟他废话了，快把他赶出去吧。谁说礼物非得是实物的？你们江家见过这么多的宝物，想必……已经不新鲜了吧？今天我给你们送点有意思的，你们一定会喜欢的。小韩，不然我们先开始仪式吧。我倒要看看你今天能拿出什么不一样的礼物。如果不能让我满意，别怪我对你不客气。你们一定会满意的，因为我给你们准备的是你们每个人都想要的东西。我给江总和江总的家人，每个人都准备了一份礼物，一个一个来吧。董夫人，先从你开始吧。你这种人的礼物啊，我可不要。董夫人，别着急呀、啊，让我好好想想，你喜欢什么？护狗玄虚。董夫人，您出身云城，二十二年前与江总的父亲结识。后成为江总的继母，诞下了一名千金，取名江潇潇。我的身世，所有人都知道，还用你在这废话？是啊，可是世人不知道的是，你不只只有江潇潇这一个孩子。你胡说什么？你除了江潇潇以外。还有一个孩子，而且这个孩子是个男孩。董夫人竟然还有一个私生子，谁啊？在现场吗？谁啊？他就是个贱人，他在胡说！你污蔑我，你个贱人，你敢污蔑我吗？于向晚，你知道污蔑江建荣是要付出代价的吗？江总，是不是污蔑？你马上就知道。因为这个男孩就在现场，在现场？谁呀、啊？你在胡说些什么？我根本没有什么私生子。保安，快把他给我赶出去！都说到这地步了，还不出来认妈妈吗？董川，不是他，我根本就不认识他。你在胡说！你这个贱人，我要撕烂你的嘴！小韩，证据，我要证据。小韩，你不要相信这个贱人。闭嘴！今天拿不到证据，休想离开这里。要证据是吗？那真是要让江总失望。证据就在这儿，大屏幕上写的清清楚楚。董夫人和董川两个人是母子关系。如果江总不信的话。可以自己去查呀，假的，假的，快把他开了！竟然是真的，董夫人和董川是一个姓的。好啊，董川，你跟了我整整五年，你骗了我五年是吧？小韩，他不是故意的。滚！董娟睡了我自己的哥哥，这就是你送我的第一份礼物。这第一份礼物是给董夫人的。董夫人，我把你最想实现的愿望实现了，你还满意吗？你这个贱人！干嘛呀？我帮了你和你儿子，你还不感激？不过没关系，下一份礼物我是送给你女儿的。我不要，我不要，那可不行！我的礼物你必须得收。屏幕上是一段录像，别骂了。那是董川跟江潇潇，他们是亲兄妹啊。没竟然，竟然，这是什么手的事？
，我竟然和我妹妹。潇潇，你最想要的就是男人是吧？我把一个和你一样血统的大帅哥送给你了，你很开心吧？别跑了！别跑了！哼<笑>，一份礼物感动于两个人，我可真是欣慰呀。接下来我要送出第三份礼物了。小海，云姐姐好像是故意来搅坏我们婚礼的，是不是？让她说。还是江总明事理啊。哪有把送礼的人往外推的道理、啊？我送的第三份礼物，就是给江总新的家人，程总。好啊，我倒要看看你送我什么礼物。我可没有什么兄弟姐妹。确实啊，我也想了很久。程总监喜欢什么？直到我失去孩子的时候，我才知道。你想玩？你的孩子没了，可跟我没有关系。你是不是知道什么？程总监，你最想要的应该就是清清白白的嫁入江家吧？我就是喜欢小韩，我就是想要嫁给他，我本来就清清白白的。那就对了，我要送你的礼物就是，让你嫁入江家之前清清白白。你什么意思？我这不就是怕你嫁给江家之前，一不小心，万一怀了别人的孩子呢？这样你可就嫁不了江家了。你少污蔑我！别激动，我说的是万一。所以，为了以防这个万一，我必须要替江总永绝后患，让你身体里从此以后清清白白。绝后患！你是要摘了我的子宫吗？你，云向晚，你敢？我说过，我要送他们最想要的礼物，说到做到。那我倒要看看你这份礼物怎么才能送到。算算时间，应该快送到了吧？嗯、呃、嗯、呃，我的肚子。你向晚，你对陈曦做什么了？没做什么呀，不过就是让她永远怀不了孕而已。你这个贱人，你什么时候对我动的手？是我动的手。是你？你为什么放着那个贱人害我？我那个被撞死的老公，不是也帮你害过云小姐吗？你说的什么意思？我的肚子好痛，你快送我去医院！我不想不能生小孩，我还要帮你生孩子呢。把这两个人给我抓起来！慢着，江总，我要给你的礼物可还没送呢。云笑晚，你这个恶毒的女人，你不仅伤了爷爷，又还成心这样，你是不是真的想死？我看你是真想死是吧，江总？想要什么？我想要你死。那可能有点难啊。不过我今天恰好准备了，动手吧，江总。云向晚，你真以为我不敢杀你是吗？你害了我爷爷，又对诚心下手，我就算杀了你。也是你自找的，我知道。动手吧！你怎么还不动手啊？那我再告诉你一件事啊。其实我给爷爷也送去了一份礼物。你问爷爷怎么了？我想爷爷最想要的就是一份安宁吧。所以，我也送了爷爷一份安宁。你杀了爷爷，林向晚，我
我要你死！我要你死！怎么，江总不动手？你不会是还对我余情未了吧？做梦！山木子太便宜你了，我要留下来好好折磨你，我要让你求生不能，求死不得。小寒，你想玩的罪不该死。我不是故意的，呃、快点送我去去养我的肚子。虽然过程有点艰难，但好在结果是一样的。江小寒，我的礼物你还满意吗？余相满，王满，江小寒，你给我滚！王满，王满，你撑住，我送你去医院。谁允许你带他走的？江小寒，王满要是有个什么好歹，我肯定誓死不休。呃，小寒，我肚子好痛，快送我去医院。送他去医院。两个昏迷，一个中毒，一个中刀，那这场订婚宴肯定要烧包热搜了。就是住好了。哦，小八，你怎么又跑回来了？我我不会离开你的，我一定陪着你。对你说了这么多难听的字，妈妈，妈妈，妈妈爷爷，江总，您来的正好，老爷子醒了。小寒，我也送了爷爷一份安宁。杀了爷爷，他骗了我，为什么要骗我？爷爷，到底是谁骗了你？是潇潇。怎么会是潇潇啊？林向晚，你不要再脏我们潇潇。潇潇今天一直跟我和程心在一起，根本就没出过家门。就是小孩，我也可以作证。我给婉婉立了遗嘱，被潇潇看到了，潇潇不高兴，就把我推倒了。在你心里，我到底是什么样的人？你连一丝信任都不赐给我吗？哎，哎，对了，婉婉呢？爷爷，我一会儿再过来看你。云向晚，我不允许你有事，我要你告诉我为什么骗我说杀了爷爷。云向晚在哪个病房？云向晚，你是说那个抢救失败的伤者吗？你胡说什么？我没有胡说，是他这个字，我请你问问他。苏木恒，你把云笑完。你这是什么意思？瞧瞧啊，你还用脸问？我死了！我不信。不可能！你骗我！我把活着的时候都送你去吧，死了你还放了他
！我要看到他的尸体，我不信那一刀他就能死。你果然什么都不知道，娃娃这三年上过了怎样的地狱？苏墨恒想死是吧？没错，我是想死，只要娃娃能活过来，我宁愿为他去死。更不配。君向晚，你没死，对不对？君向晚，林向晚。你除了帮云相王隐瞒怀孕，还隐瞒什么了？张总，您都知道了。没错，太太在三个月前被查出心衰晚期。心衰？晚期。小韩，以后能不能多回来几次？他那个时候就得了心衰晚期，他，他真的死了？你为什么不早告诉我，杨总？你自己应该知道答案的。之后，你能多回来几次？怎么，一星期一次，满足不了熊太太啊？小韩，我该死了！你要死，找个没人的地方死。他跟我说过，可我……你现在终于知道太太为什么在婚礼上那样做了吧？他是在复仇，在为您和太太的孩子复仇。复仇？所以，孩子是我的。您和太太的孩子是被他们活生生灌了堕胎汤流掉的，灌堕胎汤你们就是这样给云向晚灌堕胎药的吧？小韩，小韩，我对不起，我知道错了。一个是我下属，一个是我妹妹，一个是我后妈，一个是我秘书。我江小韩真是好可怜啊，被你们耍的团团转。小韩，我错了，我已经不能生育了，我已经受到惩罚了呀。可云向晚和我的孩子都死了。云向晚不是我们害的，是死在江总你的手上了。给我继续灌，灌完之后我买。小海，小海。婉婉呢？哎，小韩，你这是？谢谢，婉婉不在了，我和婉婉的孩子都不在了，都是我害了他。啊？什么？
，我没死吗？我这是在哪儿？云小姐，你醒了。你是小八的助理陈平，是小八救了我。是苏总救了你。他怎么知道我有心脏病的？他又是怎么救的我？算了，我还是去问小八吧。云小姐，他在哪儿？你告诉我，云小姐，你看，这是什么？这是苏总留给你的遗言。老板，那你看到这个，说明你已经醒了。我在这儿为你高兴，不过遗憾的是。我不能当面为你庆祝了。苏总得知你只剩两个月的时候，满世界为你找心脏，但一直没有匹配到。直到苏总给自己的心脏做了配型检查，匹配上了。苏小八，你千万不要为我难过，你应该为我高兴才是。因为我终于完成了自己的誓言，就是永远都不离开你。现在你就要甩掉我的男了吧？最后我想说，妈妈，你带着我这颗心脏，用力的活下去，因为你值得这个世界上所有的美好和幸福。妈妈，我的心永远为你跳动。下一个上台的是苏家掌门人。苏家，苏慕寒吗？那没必要听了。婉婉，自我介绍一下。云相馆，我是苏家家主苏慕恒的遗孀，大家可以叫我苏太太。